நல்ல சுத்தமான பாலை நாம் உற்பத்தி செய்து மக்களுக்கு சுத்தமான பாலை விநியோகம் செய்கின்ற கொள்கையை விடாப்பிடியாக கையப்படுத்தால் தான் அதை செயல்படுத்த முடியும் வணக்கம் நான் புண்ணியமூர்த்தி பேசுகிறேன் இன்றைக்கு வந்து சுத்தமான பால் உற்பத்தி அப்படிங்கிற தரப்பில் சில குறிப்பான விஷயங்களை பற்றி பார்க்கலாம் சுத்தமான பால் உற்பத்திங்கிறது வந்து பா மாடு மடியை கழுவி அப்படியே உட்காந்து கறக்கிறது இல்லை அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் செஞ்சு அந்த இடம் தளம் எல்லாம் இருக்குது அப்புறம் கறக்கிற ஆள் இதையும் சொல்லுவாங்க இன்றைக்கி பால் குறைஞ்சிச்சுன்னு நான் கேட்கும்போது அதே ஆள் கறந்தாங்களா வேறு யார் ஆமாம் எங்கள் வீட்டில் தான் கறப்பாங்க அவங்க ரெண்டு நாள் வெளியூர் போயிட்டாங்கன்னு அப்புறம் சொல்லுவாங்க ஸோ கால்நடைகள் குறிப்பாக பசுக்கள் வந்து எருமைகளும் அப்படி தான் ரொம்பவும் நுண்ணிய திறனுடையவை கண்டுபிடிக்கும் யார் வர்றாங்கன்னு மோப்ப சக்தி ரொம்ப அதிகம் உண்டு அது போலவே பாலுக்கும் அந்த எந்த ஒரு வாசனையையும் உறிஞ்சி கொள்ளும் தன்மை உண்டு அதனால் சுத்தமான பால் என்பது சுற்றுச்சூழலை சுத்தமாக வச்சுருக்கணும் அப்புறம் அந்த மாடை வந்து மடியை சுத்தமாக கழுவி நம்மளுடைய மஞ்ச கலந்த நீரையே தொடர்ந்து க ஒரு சுடுதண்ணியில் கொஞ்சம் நேரம் போட்டு கொதிக்க வச்சு ஆற வச்சு அந்த தண்ணியை வச்சு ஒரு சுத்தமான துணியை வச்சு தொடச்சு பண்ணுறது கறக்க வரும் கையை வந்து நம்ம ஒரு இந்த ஒரு திரவம் வச்சு கையை கழுவிட்டு கறக்கணுங்கிறது வந்து அம்மை மடி அம்மை வந்த ஒரு மாட்டிலேருந்து கறந்துட்டு ஒருத்தர் வந்தார்னா இந்த மாட்டுக்கு வந்து அந்த மடி அம்மை வந்துடும் கோமாரி இருக்க ஒரு தோட்டத்திலேருந்து அந்த கறக்கிறவர் இந்த தோட்டத்துக்கு வந்தார்னா அது வந்துடும் இதெல்லாம் வந்து உயிரி பாதுகாப்பு பரவல் தடுப்பு இதெல்லாம் முன்னாடியே வந்து கால்நடை வளர்ப்போருக்கு கால்நடை பராமரிப்பு துறையின் மூலமாகவும் பல்கலைக்கழகத்தின் மூலமாகவும் மருத்துவர்கள் வந்து செம்மையாக செய்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு வழிமுறை தான் இப்போ அந்த நம்ம கொரோனா பாதிப்பு இருக்க காலத்தில் அந்த சுத்தமாக இருக்கிறதுனுடைய இதை மிகவும் கோடிட்டு நம்ம வந்து செயல்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் அதில் இப்போ அந்த சுத்தமான பால் உற்பத்திங்கிறதும் அந்த அடிப்படையில் எல்லா வகையிலையும் கறக்கின்ற பாத்திரங்கள் கறப்பவர் கைகள் மாட்டினுடைய மடி இதெல்லாம் சுத்தமாக இருந்து கொடுக்கப்படுகின்ற பொருள் என்னங்க திடீர்னு ரெண்டு நாளாக பால் வந்து ஒரு மாதிரி வீச்சமாக இருக்குன்னா என்ன பொருள் சாப்பிட்றதுக்கு கொடுக்குறீங்க என்னவெல்லாம் தீவனமாக கொடுக்குறீர்கள் க காய்கறியில் வந்து நான் அழியும் பாதி இதாக போனால் வந்து காய்கறி வேஸ்ட்டை நீங்கள் போட்டிங்கன்னா அதனுடைய மனம் இங்கே வரும் நீங்கள் எந்த ஒரு பொருளையும் பாலை கறந்து ஒரு ஒரு நாற்பது அடிக்கு அந்த பக்கம் ஒரு வெங்காயத்தை அறிஞ்சு அந்த வெங்காயத்தினுடைய மனம் அந்த பாலுக்குள்ளே வந்துடும் ஒரு சுத்தமாக கறந்து சுத்தமாக எடுத்து வச்சுருக்கணும் கறந்த பால் என்பது மூன்று மணி நேரம் வரைக்கும் உடனடியாக நம்ம வந்து விற்பனை செய்யட்டோம்னா அதை வந்து பாதுகாக்க வேண்டியதில் இல்லைனா நாலு டிகிரி செல்சியஸில் உடனடியாக பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் இல்லை என்றால் அது கெட்டு போயிடும் பாலை வந்து அதுவும் குறிப்பாக வெயில் காலங்களில் ரொம்ப ரொம்ப கவனமாக இல்லைன்னா பால் தெரிஞ்சிடும் மடி நோய் இருந்தாலும் பால் தெரியும் அதனால் நோய் இல்லாமல் நலமுடன் இருக்கக்கூடிய கால்நடைகளில் சுகாதாரமாக பால் கறக்கிறதுங்கிறது பல்வேறு முன்னேற்பாடுகளை அடக்கிய ஒரு செயல் திட்டம் அதை முழுவதுமாக செயல்படுத்தும் பொழுது இந்த சுத்தமான பால் உற்பத்தி என்பது சாத்தியமாகும் அதனால் பாலை வந்து கறந்து உடனே காய்ச்சி அதை பயன்படுத்துகிறவர்கள் கண்டிப்பாக அதில் வந்து பெரிய பிரச்சனை இல்லாமல் நல்ல சுத்தமான பாலை நாம் உற்பத்தி செய்து மக்களுக்கு சுத்தமான பாலை விநியோகம் செய்கின்ற கொள்கையை விடாப்படியாக கையப்படுத்தால் தான் அதை செயல்படுத்த முடியும் நன்றி வணக்கம் கால்நடைகளுக்கு தேவையான மருத்துவம் மற்றும் பராமரிப்பு ஆலோசனைகளுக்கு ஆறு மூன்று எட்டு மூன்று ஏழு ஒன்று ஏழு ஒன்று ஐந்து பூஜ்ஜியம் என்கிற வாட்ஸ்அப் எண்ணை தொடர்பு கொள்ளவும் நன்றி